இங்கே அதுலேயே சீனியர் கேரில் நிறைய சர்வீசஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் டாக்டர் இருப்பாங்க நர்ஸ் இருப்பாங்க டயட்டீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து வெயிட்டில் செக் பண்ணுவாங்க வீட்டில் தனி எல்லாமே இங்கே நாலு பேர் பார்த்துட்டு நாலு பேர் மனுஷங்களோட இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் டு ஹேண்டில் தௌசண்ட் பெட் ரூம்ஸ் வந்து இன்னைக்கு அதுலேயே சீனியர் கேர் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மா என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி போச்சு நான் உன்னை கூப்பிட்டு போய் இப்போ வச்சுக்கிறேன் நான் சொன்னேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் எங்கேயே இருந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க நான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அதுலியா சீனியர் கேர் என்ற கான்செப்டை வந்து ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது சொல்லணும்னா இன்றைக்கி வந்து சீனியர் சிட்டிசன் சீனியர் கேர்ன்றது வந்து ஒரு பஸ் வேர்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா ரீசன் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன் வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்க்ரீஸிங் இன்னொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் பிகம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஓல்டு க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ க்ரோர் பீப்புள் வில் பி ஏ சீனியர் சிட்டிசன் பேசிக்காக அதுலியா சீனியர் கேரில் நிறைய சர்வீசஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் லிவிங் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அறுபது வயசு நார்மலானால் எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவாங்க ரிட்டர்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து தனியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை என்ன வேலை செய்யறது கஷ்டமாக இருக்குது ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றது அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஒரு இண்டிபெண்டாக இருக்கும்போது அவங்க அவங்களால வந்து அவங்களோட டே டு டே ஒர்க்கை பண்ண முடியும்னா ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்க்கோ இல்லைனா ஒரு சீனியர் லிவிங் ஹோம்ஸ்க்கோ போய் ஸ்டே பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து ஒரு அறுபது வயசுலேருந்து ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவங்களால நார்மலாக இல்லை அவங்க அவங்களோட வேலையை பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அவங்களோட டே டு டே லைஃபுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ஸ்ன்றது தான் அந்த நம்ம வந்து அத்துலி அசிஸ்டன்ட் லிவிங்ன்ற கான்செப்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பேசிக்காக வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்னால் வந்து எதுவுமே முடியாமல் யாருமே இல்லாமல் தனிமையாக இருக்கிறது வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆனால் அசிஸ்டன்ட் லிவிங்கில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மாவை ஒரு பையனும் பொண்ணும் நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னா கூட இருந்து பார்த்துக்க முடியாமல் எப்படி பார்த்துக்கணுன்றத நான் அத்துலி அசிஸ்டன்ட் லிவிங் பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா எங்களோட அசிஸ்டன்ட் லிவிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து மூணு விஷயம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் வயசானவங்க ஒன்று அவங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது அவங்களோட ஃபுட்டு மூணாவது அவங்களோட சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு எங்கேஜ் தனியாக இல்லாமல் தனிமே இல்லாமல் ஒரு எங்கேஜாக இருக்கணும் அந்த இந்த மூணு விஷயத்துமே நாங்கள் வந்து எங்களோட அத்துலி சீனியர் கேரில் அட்ரஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு ரிலேட்டடாக வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபெசிலிட்டியிலும் வந்து தனித்தனியாக வந்து ஒரு டயட்டீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு கிச்சன் ஒரு குக் இருப்பாங்க ஒரு தனி கிச்சன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது டீட்டெயிலாக அவங்களை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாக்டரை வந்து அவங்கள அஸ் அசஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுன்றதை அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ப்யூர் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு குக்டு பை த அந்தந்த ஃபெசிலிட்டிஸில் தனித்தனியாக பண்ணி அவங்கவுங்களுக்கு நம்ம வந்து சப்ளை ரூமுக்கு சப்ளை பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா எல்லாமே வெரி ஆவரேஜ் ஏஜ் எங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி இயர்ஸ்னால காமன் டைனிங் ஹால்ன்றது கான்செப்ட்லாம் வந்து இங்கே வந்து இவங்களுக்குலாம் வந்து வர முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டைமில் சாப்பிடுவாங்க ஒரு டைமில் வேணும்னு கேட்பாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து அவங்க ரூமில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஹாட் ஃபுட்டாக ரூமில் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் ஃபுட்டுன்னு வரும்போது நான் சொல்ல மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் டயட்டை வேணுமா இல்லை நம்ம பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷன் வேணுமா வெரைட்டி ஆஃப் எப்படி பண்ணுவோம்னா ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து மார்னிங்லேருந்து எதர் பால் காஃபி டீ மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே எனக்கு வேணும்னு கேட்பாங்க ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்குள்ள அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃப்ரெஷ்லி மேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு ஒரு டென் தேர்ட்டி டு லெவனுக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மீட் மீல் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு எதிர சூப் இல்லைனா வந்து ஒரு ஜூஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்போம் மறுபடியும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து லன்ச் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷன் எப்படி அதுக்கு எதுவுமே பிளான் பண்ணி கொடுப்போம் தென் தே டேக் ரெஸ்ட் அரௌண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபோருக்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி டீ வித்து ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் தென் தே கோ ஃபார் வாக்ஸ் அது முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ள ப்ராப்பர் டின்னர் அவங்களோட என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்கும்ன்றது பிளான் பண்ணி டின்னர் கொடுத்துருவோம் தெரி அதுக்கப்புறம் நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மில்க் அண்டு ஒரு ஃப்ரூட் க
மறந்துடுவாங்க யார் பேர் மறந்துடுவாங்க ஸோ இவங்களை கேர் பண்ணுறது இன்னும் பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா யாருக்குமே அவங்க அடையாளமே தெரியாது அவங்க பொண்ணு தெரியாது அவங்க பையன் தெரியாது யாருமே தெரியாது ஸோ இப்போ இவங்களை மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து கூடவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க திடீர்னு வழி மறந்துடுவாங்க எங்கேயாவது போயிடுவாங்க ஸோ அதுலேயும் சீனியர் கேரளா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைட் டாக்டர்ஸ் வி ஹவ் எம்டி சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் த டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கே எல்லா நர்ஸஸும் வந்து டிமென்ஷா கேர் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நர்ஸஸ் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஹேண்டில் பண்ணுன்றோமோ ஏன்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் லிவிங்ன்றது ஃபண்டமெண்டல் அதுலேருந்து நிறைய சர்வீஸ் செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலிட்டி கேர் டிமென்ஷா கேர்ன்றது நம்ம கொண்டு போகிறோம் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் அத்துலையார் பண்ணுறது வந்து ட்ரான்ஸிஷன் அண்ட் ரியாப் கேர் இன்னைக்கு இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ஏன் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து படுத்த படிக்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எழுந்து வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு அவங்களால என்னால் முடியாதுன்னு படுத்துக்கிறாங்க யாருமே அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எழுந்து நடக்கலாம் வாங்க உட்காருங்க சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அதை தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் ரீஹாப்னு சொல்லுவாங்கள ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ஒரு இமீடியட்டாக பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேர் எங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய படுத்த படுக்கையே வந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து நடக்கிறாங்க வீல் செல்ல போகிறாங்க வெளியில் சோசியலாக கல கலந்துக்கிறாங்க இந்த ரீசன் என்னென்னா அந்த ரீஹாப் நாங்கள் எங்களோட ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து ரெகுலராக வந்து அவங்க ரீஹாப் ஏதாவது பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் உட்காருங்க நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது ஓகே என்னால் நடக்க முடியும் என்னால் வந்து உட்கார முடியும் என்னால் வெளியில் வர முடியும் ரூம் விட்டு வெளியில் வர முடியும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ஒரு சீனியர் கேரோட ஏன்னா மோர் தேன் ஃபிசிக்கல் த சைக்காலஜிக்கலி வி ஹவ் டு சப்போர்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இந்த சைக்காலஜிக்கலாக பண்ணுறதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கணும் நம்ம இல்லை நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரீஹாப் ட்ரான்ஸ்ஷன் கேர் அத்துலையே சீனியர் கேரில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஸோ மாதிரி வேறியஸ் சர்வீசஸ் நாங்கள் பண்ணும்போது ஒரு சீனியர் கேரை வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அத்துலையே சீனியர் கேரில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னால் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து எங்களுடைய செலக்ஷன் ஆஃப் த பிளேஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து அந்த அங்கே அடிக்கடி வந்து விசிட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு லொக்கேஷன் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரொம்ப தூரமாக போயிட்டாங்கன்னா ஃபேமிலியாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுன்றது எங்களோட எல்லாமே ஒரு சூட் ரூம் கான்செப்டில் தான் நாங்கள் எங்களோட அத்துலியா வந்து கான்செப்ட் பண்ணுறோம் அதாவது அவங்க எப்படி அவங்களோட லைஃப்பில் வாழ்ந்தாங்களோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீலிங் என்ன வந்து த தனியாக ஒரு இடத்துல விட்டுட்டாங்கன்ற ஃபீலிங் வரக்கூடாதுனால இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி தான் இது எங்கள் கிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ரூம்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாமே ஏர் கண்டிஷன்ஸ் ரூம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அவங்க கூட நான் சொன்ன மாதிரி பெட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்போர்ட் த பெட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி பிகாஸ் இட்ஸ் மெடிக்கலி ஹேண்டில் பெட்டு அது இல்லாமல் ஃப்ளோரிங் வந்து வி கேர் ஆன்டிஸ்ல் ஆன்டிஸ்லிப்பரி ஃப்ளோரிங் வச்சுருப்போம் ப்ளஸ் அவங்களோட பாத்ரூம்ஸ் எல்லாமே ஹேண்டைல்ஸோடு இருக்கும் அவங்க நடக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஹேண்டைல்ஸ் இருக்கும் நர்ஸ் கால்பல் சிஸ்டம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு நர்ஸ் கால்பல் சிஸ்டம் வந்து பாத்ரூமில் இருக்கும் பெட்ரூமில் இருக்கும் ப்ளஸ் கையில் ஒரு ரிமோட் நர்ஸ் கால்பல் சிஸ்டமும் கொடுப்போம் ஸோ எங்கே போனாலும் கையில் வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு எங்களோட எல்லா ஏரியாவும் வீல் சேர் ஃப்ரெண்ட்லி ஏரியாவாக இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ்லையும் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க நர்ஸ் இருப்பாங்க டைட்டீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் இருப்பாங்க எமர்ஜென்சி ரீச் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின்டு டு ஹேண்டில் திஸ் பீப்புள் ஸோ இந்த சீனியர் கேரன் போது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் அத்துலியாவில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க வீட்டில் தனியாக இருக்க முடியாது இல்லையா அலோ ஐ கனாட் பி அலோன் அதனால் வீட்டில் தனிமை எல்லாமே இங்கே நாலு பேர் பார்த்துட்டு நாலு பேர் மனுஷங்களோட இருக்கிறதுனால ஒரு இதுவாக இருக்குது ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் வந்து டெய்லி பெ பெருக்கிறது தொடக்கிறது பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இது லாண்ட்ரி இதெல்லாம் துவச்சி மடித்து அழகாக கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க எல்லாம் ஒரு இதுவும் இல்லை நர்ஸஸ் ஆறாரு ஸோ குட் அவங்களும் உடனே பெல் பண்ணினா உடனே வந்துடுறாங்க நர்ஸஸும்
அப்போ ரீசண்டாக பல்லாவரத்துக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அங்கே அங்கே கூட நல்ல சந்தோஷமாக எல்லாம் சுற்றி கித்து எல்லாம் பண்ணோம் சரி நாங்கள் அதுலியா சீனியர் கேர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் பெட்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு தௌசண்ட் பெட்ஸை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மெயினாக சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சென்னையில் வந்து வி ஆர் ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐநூறு பெட்ஸ் இருக்குது சென்னையில் அஞ்சு லொக்கேஷனில் வச்சுருக்கோம் சென்னையில் மட்டுமே சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரும்பாக்கம் பெருங்குடி நீலாங்கரை பல்லாவரம் மதுரவாயில் அது மாதிரி பெங்களூரில் வந்து ரெண்டு ஃபெசிலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஹோசா ரோடுன்ற இடத்துல கசோனவல்லி இன்னொரு இடத்துல ஒயிட் ஃபீல்டு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொச்சினில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் அத்துல்லிய சீனியர் கேர் இருக்குது ஹைதராபாத்தில் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் திருச்சியில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மற்ற இடத்துலலாம் பேசி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆஸ் ஆஃப் டுடே வந்து தௌசண்ட் பெட் ரூம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி அத்துல்லிய சீனியர் கேர் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வரும்போது எல்லாம் புதுசாக இருந்தது ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு வந்து என் பசங்க அவங்களுக்கு பாவ முடியல அவன் என்ன பார்த்துக்கிற பொண்ணுக்கு ஃபீவர் வந்தது அவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கான் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டான் அம்மா அத்துல்லியால் இரு வே வைக்கிறேம்மா அவனுக்கு இப்போதுக்கு இரு அப்புறம் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பொண்ணும் அப்படி தான் இருக்குமா இப்போது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நான் அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிறேம்மான்னு சரிம்மா அண்ணே இப்போ என்ன தெரியுமா ஆறு மாதமாக இங்கே பழகி இது பண்ணப்புறம் ரெண்டாவது பொண்ணு வந்து அம்மா நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் இப்போது பசங்க படி படிக்கிறதுக்கு வெளியூர் போயிட்டாங்க நீ வந்து என்னோட இருமான்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ஐம் ஹாப்பி ஹியர் நான் எதுக்கு அங்கே வரணும் நான் வரமாட்டேம்மான்னு பெரிய பொண்ணு வந்தா அவள் பொண்ணுக்கு கல்யாணமாச்சு அம்மா என் பொண்ணுக்கு கல்யாணமாய் போச்சு நான் உன்னை கூப்பிட்டு போய் இப்போ வச்சுக்கிறேன் நான் சொன்னேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் எங்கே இருந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க நான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் பெரிய ஃபேமிலியிலே நான் ஒரு அம்சம் எங்கே 